ஹலோ கலக்கல் சினிமா வியூவர்ஸ் வணக்கம் என் பேர் சதீஷ் சினிமாலா பிக்சர்ஸ் ப்ரொடியூசர் வர டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சங்க சிக்கன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் எவர் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் இந்த மாதிரி யாருமே இல்லாமல் வெறும் ஒரு பத்து குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஹாரர் படம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம படம் வந்து மற்ற ஹாரர் படத்துலேருந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் ஸோ ஒரு குழந்தைகளுக்கிட்ட ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது பேனா அப்படி இப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் ரொம்ப சென்சிபிளாக எடுத்திருக்கோம் கேட்கலாம் பேய் படத்தில் என்ன சென்சிபிள்ன்ட்டு டெஃபினட்டாக நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அது தெரியும் ஸோ ரொம்ப சும்மா பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயினில் பண்ணாமல் ரொம்ப பெருசாகவே பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி ஃபிலிம் மாதிரி தான் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ண படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ண படம் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா இதுக்கெலாம் நீங்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ ஸோ அதே சப்போர்ட் எனக்கு இந்த படத்தை கொடுங்க அதில் நீங்கள் எந்த லெவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ மீன் எவ்வளோ சந்தோஷமாக படம் பார்த்துட்டு வெளில வந்தீங்களோ அந்த ஹாப்பினஸ் இந்த படத்தில் இருக்கும் இந்த வாட்டி ஒரு ஹீரோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் குழந்தைங்களை வச்சு அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் வி ஆர் ரிலீசிங் திஸ் ஃபிலம் ப்ளீஸ் கம் டு தியேட்டர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் த ஃபிலம் தேங்க்யூ ஹாய் வணக்கம் நான் கீதா அனைவருக்குமே புத்தாண்டு நாள் வாழ்த்துக்கள் சங்கு சக்கரம் திரைப்படத்தில் அங்கே கண்ணி அப்படின்ற ரோல் நான் நடிச்சிருக்கேன் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பேய் படமாக வந்துட்டுருக்கு பேயை பார்த்து பார்த்து பல நேரங்களில் வந்து நாமளே பேரஞ்ச மாதிரி ஆயிடுறோம் இந்த பேயெல்லாம் பேய் ஊட்டு ஊட்டுறதுக்காக தான் சங்கு சக்கரம் வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பேய் பயம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை தட்டி கேட்குற அளவுக்கும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கேலி செய்கிற அளவுக்கும் இருக்கும் அவங்களை சிரிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கும் இருக்கும் ஒரு சங்கு சக்கரம் பட்டாசை பார்க்கும் பொழுது பசங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஆச்சரியம் ஆனந்தம் குதூகலம் லைட்டாக ஒரு பயம் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு க கலவை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சங்கு சக்கரமும் எல்லா விதமான இமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஹாரர் டெரர் காமெடி நிச்சயமாக நீங்கள் சந்தோஷ என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு திரைப்படமாக இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் பசங்களோட நடித்த அனுபவம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வீட்டில் ரெண்டு மூணு பசங்களை சமாளிக்கிறது நமக்கெலாம் படாத பாடுபடுவோம் இங்கே செட்டில் பத்து பசங்கள் ஒன்று ஒன்று ஒரு ரகத்தில் இருக்கும் ஸோ இதுங்களெல்லாம் வந்து ஒன்று ஏதாவது ஒரு டைலாக் மிஸ் பண்ணணும் திருப்பி ஆரம்பத்துலேருந்து வரணும் ஒரே விஷயத்தை வந்து பத்து பாஞ்சு டேக் சில நேரத்தில் போகும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து அதுங்களோடு சேர்ந்து நடித்தது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் பட் ரொம்ப அழகான ஒரு ஜேர்னியாக இருந்தது தரையில் இருந்ததை விட அதிகமாக நான் தொங்கிக்கிட்டு இருந்தது தான் ஜாஸ்தி இந்த படத்தில் ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் சங்கு சக்கரம் குடும்பத்தோடு போய் பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க வணக்கம் கலக்கல் சினிமா டாட் காம் நேயர்களே நான் மாரிசன் சங்கு சக்கரம் படத்தோட இயக்குனர் சங்கு சக்கரம் ஃபஸ்ட்டு ஏவர் கிட்ஸ் சட்டையர் ஹாரர் காமெடி தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப புதுசு இந்தியன் சினிமாலே வந்து கிட்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசியாக படங்கள் வந்தது கிடையாது நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஃபேமிலிஸோடு பார்க்குறது கூட நல்ல படமாக இது இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் திலீப் மாஸ்டர் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் வந்து அவர் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பார் இதில் அவர் ஆக்டராகவும் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேர் வந்து ஆகாயம் இட்ஸ் எ ஃபனி சட்டேஸ் பண்ணக்கூடிய சீன்ஸ் எல்லாம் இதில் அதிகம் அப்புறம் பத்து குழந்தைகள் ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து இதில் பேயாக பண்ணியிருக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பே மேக்கப் பண்ணி கான்டாக்ட் லென்ஸ் வச்சு ரோப்பில் பறந்து இது எல்லாமல் நம்ம என்னோடய ஏஜில் நான் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் ஸோ நான் வந்து கேரக்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறான்னு ஒரு ஆடிஷன்ஸ் வச்சேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து இந்த மோனிகா வந்து சூஸ் பண்ணேன் ஸோ அவளுக்கு டைலாக் உண்டான விஷயங்கள்ஸ் எல்லாம் நெரேட் பண்ணி ட்ரெயின் அப் பண்ணி எல்லாமே செஞ்சு ஸ்பாட்டுக்கு வரும் போல் அந்த டூ ஹவர்ஸ் மேக்கப் அதுக்குண்டான டைமிங் எடுத்து வந்த ஷார்ட்டில் வந்து சிங்கிள் டேக் ஓகே பண்ணுவேன் ஸோ இஸ் அமேசிங் ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒம்பது குழந்தைகள் இது எல்லாருமே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய எங்கள் படத்தில் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ண ராஜா அவர் வந்து தெரிய தெரியாது வெளியில் இரண்டாம் முழக்கம் இந்த மாதிரி படங்களுக்கெலாம் விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவார் அவரோட லுக்கு ரொம்ப க்யூஷியலாக இருக்கும் ஸோ இவர் நம்ம படத்தில் வந்து பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதில் டிசோசான்ற கேரக்டர
என்னுடைய ரெண்டாவது படம் முதல் படம் வந்து சகா அந்த படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த படத்தில் யாருங்கிற பாடலுக்கு நான் ஐசி அமைச்சிருந்தேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஹாரர் மட்டும் இல்லை ஹாரர் த்ரில்ல ஆக்ஷன் காமெடி எல்லாமே கலந்துருக்குது அண்ட் நான் படம் வந்து ரொம்ப விறுவிறுன்னு போயிட்டுருக்கோம் அதே சமயத்தில் நிறைய விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாத்துக்குமே விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்தாலே மியூசிக் வந்து பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஈடு கொடுக்க கொடுக்குற மாதிரி மியூசிக் வந்து பண்ண நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக இது வந்து எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் வந்து நிறையா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்புறம் சைனீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஜாப்பனீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே பிளான் பண்ணி ஆறாருக்கு வந்து ஒரு புது சவுண்ட் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது பட